So let's start today's class. So yesterday we had started refraction of light where we had seen the basic introduction, what all the things we have to see in this chapter. And uh, then we had understood about the light, what is light and how light uh, rays used to cause reflection and refraction and how ref reflection of light is different from refraction of light. Then we had understood the basic concept of refraction and uh, some of the important terms related to the refraction of light. Then we were doing for the, the condition of what are the, uh, the mediums through which the light ray used to refract. Yani kin kin ke medium se light ray refract karti hai. Iske baare mein hum ko jana tha. So today we are going to discuss about that only. So here we are going to uh, see for the medium. So first we discuss medium ke baare mein discuss karte hain ki medium hota kya cheez hai, kis tarah ke medium hote hain. Medium mein kya classifications hoti hain, kisko thoda sa hum log samjhne ki koshish karte hain. So see, when we talk about the medium, then medium is actually the pathway or the, 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 the thing through which the light has to travel or the, or the thing through which the light has to pass. And yani just say light ray ko pass karni hoti hai, ya jis mein say light ray ko cross karni hoti hai, usko hum log medium kehte hai. So jab hum log medium ke baare mein discuss kar rahe the, isse pehle bhi, to hum logo ne padha hua tha ki medium ko hum log classify karte hai as a transparent medium, फिर हम लोग डिस्कस किए थे कि ट्रांसलूसेंट मीडियम के रूप में और फिर ओपेक मीडियम के रूप में भी हम लोग उसको डिस्कस किए हुए थे सो so, जब हम लोग ओपेक मीडियम के लिए बात करते हैं सो वी नो दिस थिंग दैट अ लाइट रे इज अनएबल टू क्रॉस थ्रू इट लाइट रे इसमें से क्रॉस नहीं कर सकती है सो व्हाट हैपेंस इट गेट्स बाउंस बैक वो लाइट रे उससे बाउंस बैक हो जाती है लेकिन जब ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो लाइट रे कैन बी एबल टू क्रॉस थ्रू इट उससे लाइट रे क्रॉस हो सकती है and when the light ray is going to cross through that transparent or translucent object, then that specific medium can be classified as a rarer medium or a denser medium. So, this thing we have to understand first because this is very important for refraction ke condition. Ko samajne ke liye. Why do refraction causes? That is directly depending on the understanding of the medium because the medium is the main component which used to determine the speed of the light. Now, how the speed of light of the, of the light is depending and how that speed of the light will be depending on the on the on that specific medium that we will see over here. So, kis tarah se medium or kis tarah se speed of the light depend karti hai? Because speed of the light or medium ke wajah se hi hum refraction dekh sakte hai. So, see if I take some of the very common things from our surrounding, such as air, uh, water, and glass. Okay, so if we take some common components from our four sides, air, water, or glass, what are these three things? These three things are the transparent objects. Either I am talking about air, or water, or glass. These three things are the transparent objects. Light ray can pass through it. Okay. Now, when we do used to see for a vacuum, suppose ye koi medium nahi hai. Agar hum vacuum ke baare hain baat kar rahe hain. So vacuum is also considered to be as a pathway through which light ray can travel. So uh, the, the speed of the light, which is uh, been taken as around to be 3 into 10 to the power 8 meter per second. Light ki ye speed jo hai, ye karib karib itni hai. Ye approximately aata hai 2.9 into 10 to the power 8 meter per second. But isko hum log round up value mein lete hai, 3 into 10 to the power 8 meter per second. And this speed of the light used to be taken in the, in the condition of vacuum. Isko vacuum ke situation mein hum log lete hai. So vacuum is what or where we can see vacuum. The very good example for the vacuum we can see that the distance between the sun and the earth. So, जो sun से light rays आती हैं, sun से जो earth की ओर जो light rays आती हैं, so when it is travelling between sun and the earth, it is travelling through the vacuum, and at this point its speed is maximum that is three into ten to the power eight meter per second. ये इसकी maximum speed है. Now, as the light used to enter to our atmosphere, हम लोगों के atmosphere में जैसे ही light enter करती है over there, we do used to observe that the light ray had changed the medium. Light ray ne wahan par medium change kiya. So, kaise change kiya medium? To wahan par vacuum se light ray kis mein aage? Air mein aage. 
ठीक है अच्छा अब एयर में भी हम लोगों को एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि द डिफरेंट लेयर्स ऑफ आवर एटमोस्फेयर अगर हम लोग अपने एटमोस्फेयर के अलग अलग लेयर को देखते हैं एक्सोस्फेयर से लेकर स्टेटोस्फेयर को I hope everyone remember the different layers of the atmosphere. You all had studied that thing in geography. So, exosphere is the extreme end of the atmosphere, and the stratosphere is the very basic, uh, the upper surface atmosphere. So, यहाँ पर जो ये जो layers हैं, अलग-अलग layers जो हैं atmosphere में, इसमें air की thickness भी अलग-अलग है. The thickness of the air used to be different from each other, and because of that, we do used to observe. that the speed of light gets differ at different layers of the of the atmosphere hum log ke atmosphere ke alag alag layer par ya alag alag positions par hum log ye observe karte hain ki speed of the light jo hai wo decrease kar jati hai ab ek question ye aata hai ki why do we do observe that the speed of light gets decrease as we do see in different different medium जब हम लोग अलग अलग तरह के मीडियम के लिए बात करते हैं जब अलग अलग किसी भी तरह के मीडियम में बात करते हैं तो वहां पर लाइट की स्पीड डिक्रीज क्यों हो जाती है व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट सो ओवर देयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द मीडियम अब ये भी बता रहे थे रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम तो वहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह से बदलती चली जाती है या वहां पर वेरीज हम लोग करते चले जाते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इवन दो वी टॉक अबाउट दैट दीज आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हम लोग कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है लेकिन जो इनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स लाइट रे को एक स्पेसिफिक मैनर में ही ट्रेवल करने देती है यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन विद अ वेरी गुड एग्जाम्पल सच एस फॉर एग्जाम्पल आई होप एवरी वन राइट बाई साइकिल सभी कोई साइकिल चलाते हो so while you do used to ride bicycle at that time there are different kinds of roads okay suppose there is a road which is very much smooth even there is no any bumper or any kind of broken condition it is very much smooth over there what will happen you will go through that road in a very good speed you are applying a certain amount of force to ride that bicycle and you are going with a certain speed over there now if you are exerting the same amount of force in a road which is bumpy which is not so very smooth or it is made up of sand will you able to travel through this road with the same speed over here yani to magar same amount ke force ko yahan par bhi lagao aur is road mein kafi sare bumps hain ya fir wo sand se bhari hui hai तो तुम अगर सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई करो जितना कि तुम इस पहले वाले रोड पे कर रहे थे क्या तुम्हारी स्पीड यहां पर भी उतनी ही होगी नो इट इज नॉट लाइक दैट व्हाई इट इज सो इट इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स विल बी डिफरेंट हियर इन दिस फर्स्ट केस इट विल बी लेस फ्रिक्शन ओवर हियर यू विल एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन बट ओवर हियर यू विल एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शन सो यू कैन अंडरस्टैंड फॉर नाउ दैट द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम is the friction which is been applied by the medium on the flow of the light through that specific medium yani jab kisi bhi medium se light ray cross karti hai jaise ye hai air hai water hai glass hai ye tino hi transparent mediums hai in tino hi transparent medium se light ray cross kar sakti hain lekin in tino ki hi optical density alag alag hai to wo optical density kya hogi वो ऑप्टिकल डेंसिटी एक इंटरनल रेसिस्टेंस है या इंटरनल फ्रिक्शन है जो कि लाइट रे को इसके अंदर से क्रॉस नहीं होने दे रहा है इवनली इवन पैटर्न में या इवन पैटर्न में वो क्रॉस नहीं होने दे रहा है एंड इसी के वजह से इसी वजह से अगर हम लोग देखते हैं कि लाइट की स्पीड जो है वो अलग अलग हो जाती है अलग अलग तरह के मीडियम में या अलग अलग तरह के सिचुएशन में तुम लोगों के बुक में अलग अलग तरह के मीडियम्स का एग्जांपल दिया हुआ होगा जिसके बेसिस पर तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरह के मीडियम में किस तरह की स्पीड हो सकती है जैसे नॉर्मली जब हम लोग लेते हैं तो एयर के लिए हम लोग कहते हैं कि 2.8 पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड इसको नॉर्मल वैक्यूम के साथ भी इक्वलाइज कर लिया जाता है इसीलिए थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग वाटर के लिए बात करते हैं सो इन वाटर इट इज अप्रोक्सिमेटली 2.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड करीब करीब ये इतनी हो जाती है 
और जब ग्लास के लिए कहते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली टू इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड हो जाती है सो यू कैन सी दैट द स्पीड इज गेटिंग डिक्रीज एज वी आर गोइंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम सो वाई इट इज सो इट इज बिकॉज डिफरेंट मीडियम हैज डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ optical density and because of this different amount of optical density the speed will be also different over there the speed wahan par different ho jayegi so please be remember for this thing keep keep this thing in mind as we are going for different different mediums again i'm telling if we go for different different mediums such as if i talk about air if i talk about water if i talk about glass then these all are transparent but they will not allow the light ray to travel in the same manner because they all have different optical density sab ki apni apni alag alag optical density hai jiske wajah se uske andar se light ek same manner mein travel nahi karti hai to jab ye travel nahi karti hai same manner mein और स्पीड डिक्रीज कर जाती है देखो स्पीड डिक्रीज कर रही है जैसे अभी भी बताए थे एयर में हम लोग 2.8 पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर एट मीटर कह सकते हैं फॉर द एटमोस्फेरिक एयर ये एटमोस्फेरिक एयर के लिए है जिसको हम लोग राउंड अप में 3 इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड जो वैक्यूम की स्पीड है उसी को कंसिडर कर लेते हैं कंसिडर करते हैं एक्चुअल में नहीं है वाटर में जैसे कि अभी बताया कि अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड हो जाती है उसकी स्पीड अगर ग्लास में देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली टू इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड हो जाती है सो दिस इज द स्पीड विच वी डू यूज टू एक्सपीरियंस फॉर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम सो वेन वी डू एक्सपीरियंस दिस थिंग इट शोज दैट दीज मीडियम है डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी तो जैसे जैसे स्पीड डिक्रीज कर रही है तुम कह सकते हो कि ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज कर रही है सो वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर वाटर इज मोर ऑप्टिकली डेंसर देन टू एयर एंड ग्लास इज मोर ऑप्टिकली डेंसर देन टू वाटर तो अगर हमको वाटर और और एयर को कंपेयर करना हो तो हम वाटर को क्या कहेंगे एज अ डेंसर मीडियम एज अ डेंसर मीडियम और एयर को क्या कहेंगे एज अ रेयर मीडियम ठीक है तो ध्यान देना अभी भी जैसे कि बताए एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी से इसी वजह से एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है देन कंपेयर टू वाटर इसीलिए एयर को कंसिडर करेंगे एज अ रेयर मीडियम और वाटर को कंसिडर करेंगे एज अ डेंसर मीडियम तो इसी चीज को हम लोगों को यहां पे समझना है तो जब हम लोग बात करते हैं फॉर द कंडीशन ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम जब हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं सो व्हाट डू वी मीन बाय ऑप्टिकली रेयर मीडियम ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज दैट काइंड ऑफ मीडियम व्हिच विल रेसिस्ट लेस फॉर द लाइट रे टू क्रॉस थ्रू इट सो इफ आई एम कंपेयरिंग एयर एंड वाटर एयर इज रेयर मीडियम बट इफ आई एम कंपेयरिंग वाटर विद ग्लास then <coughs> sorry then i will say water is rarer medium than to glass if i am comparing glass and diamond then i will say glass is a rarer medium than to diamond so depending on the medium depending on the condition we do used to experience or we do used to observe that the optical density used to change for a medium and with respect to the change in the optical density we will observe there will be a change in the speed of the light bahut important hai dekho speed of the light jo change hoti hai abhi aage hum log discuss karenge the reason behind the refraction of light hum log kal samjhe the ki refraction of light hota kya cheez hai aaj hum log discuss karenge the reason behind the refraction of light so refraction of light causes due to the change in the speed of the light ये जो टॉपिक है ना इसको अभी डिस्कस करेंगे तो उसको डिस्कस करने से पहले हम इस रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को डिस्कस करना चाह रहे थे तो इस चीज को फिर से समझ लेते हैं रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम किसको कहते हैं सो दैट काइंड ऑफ मीडियम विच विल ऑब्स्ट्रक्ट लेस विच विल ऑब्स्ट्रक्ट लेस द लाइट रे टू क्रॉस थ्रू इट इज कॉल्ड टू बी एज अ रेयर मीडियम एंड द कॉम्पोनेंट और द मीडियम विच विल ऑब्स्ट्रैक्ट मोर विच विल विच विल काउज मोर बेरियर for the light ray to cross through it that will be called to be as a denser medium so optically rarer medium and optically denser medium so if i am calling about uh, for two mediums so just you have to see that 
through which the light ray will cross more easily. The medium through which the light ray will cross more easily, over there the speed will be more. And through which the light ray has to go for a, a, a barrier or an obstacle, there the speed will be less. If the speed will be less, then it will be considered to be as a denser medium. And if the speed will be more, then it will be called to be as a rarer medium. So for different kinds of comparisons, you can identify which one will be a rarer medium and which one will be a denser medium. It is not necessary that always a single component or a single medium will be considered to be as a rarer medium or it will be considered to be as a denser medium. So such as, for example, I was taking the example of air and glass. So if I compare air and glass, then air is a rarer medium and glass is a denser medium. But at the same time, if I will compare glass and a diamond, then under that condition, I will observe glass will be a rarer medium and diamond will be a denser medium. So you have to understand for which, what kind of medium we are talking about, what kind of uh, component we are talking about. And according to that component, the, the, the condition of uh, rarer and the denser will change. So I hope that you all had understood the, the concept of the optically rarer and optically denser medium. So sabko samaj mein aa gaya? Optically rarer medium kisko kehte hain? Ya optically denser medium kisko kehte hain? If you have doubt, hai, pus sakte ho. otherwise I am going to see for the cows for the refraction of light. Yes, everyone, there is no problem. If you have a student who is absent, then okay. So, if you have a problem, hai, rarer medium or denser medium, there is no doubt. Otherwise, I will move to the cows of the refraction of light. No? Okay, so I am not getting any questions. So, should, should we move to the next one? So, what causes refraction of light? Let's see. What makes the refraction of light possible? So see, basically refraction of light used to cause due to the change in the speed of the light in different medium. Okay, just a minute. I got some, okay. So now let's see for the condition, what makes the refraction possible? Refraction kis liye hota hai? Uh, refraction kaise hota hai? To is cheez ko hum log samajhne ki koshish karte hai. तो इसको समझने से पहले एक टॉपिक जो हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज अ मेथड और अ प्रिंसिपल वी कैन से इन व्हिच वी अंडरस्टैंड दैट द लाइट रे यूज्ड टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स जब लाइट रे किसी एक सोर्स से आती है तो वो एक सीधे रास्ते पर ट्रैवल करती चली जाती है बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग that this concept can be understood for a given medium only. For a given medium only. Means, agar ho kisi ek medium ke baare baat kar rahe hain, tabhi isi cheez ko hum log kai sakte hain. Suppose, for example, if I'm talking about air or water or glass or diamond, whatever kind of medium. Jis bhi medium ke liye baat karenge, usme hum ko ye dikhe ga. To rectilinear propagation of light ka, uh, exact definition, yeah, correct definition kuch is tarah ka ho sakta hai. Light ray will travel in the straight path in a specific or in a given medium. Kisi ek given specific medium mein aisa hoga. But what about if the medium gets changed? So medium jaise hi badal jati hai, we had observed this thing that the light ray gets bent from its actual path. Jaise hi medium badalti hai, light ray apna rasta badal leta hai. To ye kyun hota hai? जब मीडियम चेंज होता है तो उसको अपने रास्ते को बदलने की क्या जरूरत आती है सो बेसिक थिंग इज दैट व्हेन वी डू यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट द लाइट रे यूज्ड टू चेंज इट्स मीडियम इट हैज टू सफर अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एंड एज देयर इज अ चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ डिफरेंट मीडियम इट हैज टू गो अवे फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करो जब लाइट वे किसी एक मीडियम से ट्रैवल करती है सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर एक मीडियम है पाथवे है अब लाइट रे जो है वो यहां से आ रही है जब तक वो इस पाथवे पे आ रही है इस पर्टिकुलर मीडियम पे आ रही है तब तक उसके पास सेम कंडीशन है सेम मीडियम है पूरा का पूरा सेम मीडियम है चाहे जो भी मीडियम हम ले ले तो इस पूरे मीडियम में उसकी स्पीड जो होगी वो सेम होगी इसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी सेम होगी ये पूरे रास्ते इस पूरे रास्ते यहां से यहां तक से फॉर एग्जांपल इफ आई नेम इट एज ए टू बी 
मान लो ए टू बी यहाँ पर पूरे रास्ते वो सेम मीडियम को एक्सपीरियंस कर रही है इसीलिए वहां पर स्पीड सेम होगी बट एट द वेरी पॉइंट ऑफ दिस बी इस पर्टिकुलर बी पॉइंट के बाद मीडियम इज गोइंग टू चेंज ओवर हियर लेट टेक इट एज मीडियम वन एंड हियर इट इज गोइंग टू बी मीडियम टू सो यहां पर जब वो ट्रेवल करने वाली है इट हैज टू गो थ्रू अ न्यू मीडियम सो वेन देर इज अ न्यू मीडियम देन देर विल बी न्यू ऑप्टिकल डेंसिटी सो इफ देर इज न्यू ऑप्टिकल डेंसिटी देन देर विल बी अ चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट तो वहां पर क्या होगा लाइट की स्पीड बदल जाएगी जैसे ही लाइट की स्पीड बदलेगी अब देखो इसमें डिपेंड करता है कि लाइट की स्पीड कितनी बदल रही है या कैसे बदल रही है और किस मीडियम से ट्रेवल कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि लाइट की स्पीड किस तरह से बदलेगी आदर इट इज गोइंग टू इंक्रीज और इट इज गोइंग टू डिक्रीज बट ऑलवेज रिमेम्बर लाइट रे विल नॉट क्रॉस द मार्क ऑफ थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड स्पीड दिस इज द मैक्सिम स्पीड हम अगर कहते हैं कि लाइट रे की स्पीड इंक्रीज कर गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस स्पीड को इंक्रीज कर गई है सपोज मान लेते हैं कि यहां पर मीडियम वन में उसकी स्पीड थी टू इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड मीडियम टू में आने के बाद उसकी स्पीड हो गई है टू पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड so here we had observed an increase in the speed but it is not necessary that always the speed will increase it might possible that from medium 1 to medium 2 it got decreased it got 1.75 into 10 to the power 8 meter per second so here we had observed that the speed has been decreased so it depending on the medium you have to understand this thing that the refraction of light is totally because of the medium if we do have a different medium then we will observe different optical density with a different optical density there the medium will go through in a with a different speed of light and because of the change in the speed of the light we do used to observe the bending of light so ye jo light ke bending hoti hai wo basically kyun hoti hai wo hoti hai due to the change in the speed so let's see once again so say as over here this is the medium and the light ray is coming from this medium 1 to b okay so i will call this one as medium 1 and i will call this one as medium 2 to so, yahan par jaise hi aati hai to light ray ko apne pathway se is tarah se jana tha theek hai due to that rectilinear propagation of light ke basis par agar hum log dekhte hain to light ko is raste par jana tha but what happened the medium has been changed over here मीडियम यहां पर क्या हो गया बदल गया तो जैसे ही यहां पर मीडियम बदल जाती है वी डू यूज टू ऑब्जर्व दैट द पाथवे विल आल्सो चेंज यहां पर लाइट रे का क्या होगा पाथवे चेंज हो जाएगा नाउ नाउ द लाइट रे विल बेंड ओवर हियर सो ये क्या हो जाएगा ये बेंड कर जाती है नाउ दिस बेंडिंग इज वंस अगेन आई एम टेलिंग दिस बेंडिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट and who had caused this change in the speed of the light that is the different nature of the medium the two different nature of the medium will lead to the change in the speed of the light and due to the change in the speed of the light the light ray will bend okay so i hope that you all had understood what is the basic reason behind the refraction of light so if someone ask you that what is the thing because of which light ray gets refracted so you can simply say refraction used to cause due to the bending of light which is leading to because of the change in the speed of the light when it is traveling from one medium to another medium or you can say when light ray has to travel from one medium to another medium it used to suffer a difference in the speed of light and because of that 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 change in the speed the light ray gets bent and this bending of light ray is called to be as a refraction of light now let's move to some important term regarding to the uh, to which side the light ray is going to bend we had understood this thing that the light ray is going to bend light ray bend karne wali hai लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि लाइट रे किधर की तरफ बेंड करेगी किधर की तरफ बेंड करेगी का मतलब क्या होता है देखो इसको हम लोग इजी तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि ये अगर एक पार्टीशन है मीडियम की और लाइट रे मेरा यहां से आ रहा है हमको पता है कि लाइट रे की पाथ ये होनी चाहिए थी बट इट इज नॉट लाइक दैट ये उस पाथ पर ट्रेवल नहीं करता है 
तो ये किधर की तरफ बेंड करेगा सो इट इज गोइंग टू आईदर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिस इज अचुएशन ऑफ अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इट कैन गो टूअर्स द नॉर्मल वो नॉर्मल की ओर भी आ सकता है सो वॉट आर द सिचुएशन विच वी हैव टू रिमेंबर ओवर हियर सो द कंडीशन ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग फ्रॉम विच पाथ वे और फ्रॉम विच मीडियम द लाइट वे इज ट्रेवलिंग टू विच मीडियम मीन्स वो किस मीडियम से किस मीडियम की तरफ जा रहा है इसके बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइट रे की बेंडिंग क्या होगी सो आइदर द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम on the basis of this we can distinguish that in which direction the light ray is going to bend after refraction yani refraction ke baad wo kis taraf travel karega is cheez ko hum log identify kar sakte hain is cheez ko samajh ke so let's see over here so i'm taking uh, three conditions okay with three conditions i will explain so that it will be much easy for you all to remember it out so say as for example i'm taking here as uh, for these three conditions the first one i'm taking air to air i am just uh, as telling that if it is air to air now the second one i am taking it over here air to say as water okay air to water and the third one i am taking water to air okay so these are the three conditions for which we have to understand now if i will bring the incident ray in the same manner yesterday we had discussed what is incident ray so the light ray which is coming from the source directly on the surface is called to be as the incident ray so if i'm bringing the incident ray on this plane over here and uh, the angle of incidence is same angle of incidence for all the three conditions are going to be the same uh over here and over here so we have done the figure now let's move to the condition so in all these three condition in teeno hi conditions mein jo mera uh, angle of incidence hai wo same hai अब देखो यहां पर रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बेसिस पर हम लोगों को पता है कि लाइट रे को सीधे जाना चाहिए था बट इन अ गिवन मीडियम सो यस वी आर हैविंग अ गिवन मीडियम ओवर हियर एज इन द सेम वे तो एयर टू एयर ही है तो यहां पर क्या होगा द लाइट रे विल नॉट बेंड इट विल गो स्ट्रेट यहां पे क्या हो जाएगा लाइट रे एकदम स्ट्रेट अपने सीधे पाथ पर ही चली जाएगी इट विल कंटिन्यू द सेम पाथ बट what will happen when the light ray has to travel from air to water so what will happen to to its actual path to so, iski actual path kya hogi to so, ye honi chahiye thi iski path ye honi chahiye thi iski path lekin yahan par kya hone wala hai ki the light ray is going to bend towards the normal so understand this these are the two situation it can be either away from the normal this is away from the normal and this is towards normal ये देखो ये नॉर्मल से दूर का सिचुएशन है और ये नॉर्मल की ओर का सिचुएशन है वी हैड स्टडीड द नॉर्मल यस्टरडे तो द नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस टू डिफरेंशिएट और टू सेपरेट आउट द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे सो ओवर हियर व्हेन द लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर इट हैड बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि जब ये ट्रैवल कर रहा है एयर से वाटर एयर से जब वो वाटर की तरफ आ रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया देखो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया व्हाई व्हाई इट इज सो इट इज बिकॉज द स्पीड हैज बीन डिक्रीज्ड डाउन ओवर हियर यहां पर स्पीड डिक्रीज हुई है देखो यहां पर स्पीड में कोई चेंज नहीं आया था बिकॉज हियर आल्सो देयर इज एयर एंड हियर इज आल्सो एयर सो बोथ द मीडियम आर सेम दोनों ही मीडियम सेम है सो देयर इज नो चेंज इन द स्पीड दस देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट but over here we can observe that the speed of the light has been changed how the speed of the light has been changed see in air its speed is taken as approximately 2.8 into 10 to the power 8 meter per second or i can take it as to the vacuum only 3 into 10 to the power 8 meter per second but when i say about water jab hum water ke liye baat karte hain so what is that that is approximately 2.25 into 10 to the power 8 meter per second okay so see there is a decrease in the speed jab speed mein decrease hoti hai to light ray kidhar ki taraf bend hoti hai it bends towards the normal yahan par ye normal ki taraf bend ho jati hai but what will happen when it will travel from a from a denser medium to rarer medium over here air is the rarer medium 
and water is the denser medium. So when the light rays traveling from rarer to denser, we had observed that it had bended towards the normal. But what will happen if the light ray is traveling from a denser medium to rarer medium? So here you can see that this has to be the path of the light ray. Ye uske path hona tha. But what is going to happen to the light ray over here? It is going to bend away from the normal. They were first about that. Ye hota hai towards the normal, ye hota hai away from the normal. They go away from the normal. Chala gaya. Normal se dur chala gaya. Why it is so? Why it is like that? So it is because that the speed of the light has been increased. In water, its speed is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. And in air, its speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So speed has been increased. So when it, it got, a, got a higher speed, it is free to move. And because of that, it moved away from the normal. So, normal se dur chale jata hai. so please be mindful for this thing. If there is no refraction, as light, if the light ray is traveling from the same medium, if light ray is same medium, se travel karta hai, then the angle of incidence will be equal to the angle of refraction because there is no bending of light. Light ray ki yahan pe bending nahi hoti hai. But for the condition where we do used to observe that the light rays traveling from a rarer medium to denser medium, refraction will be there. And in this situation, that the angle of incidence will be greater than to angle of refraction. Angle of incidence, jo hai, wo angle of refraction, se bada ho jayega. because the light ray has moved towards the normal over here. Hence, we will observe that the angle of incidence will be greater than to the angle of refraction over. And lastly, we have to understand when the light ray is traveling from a denser medium to a rarer medium. If it denser medium to rarer medium, jaate, then kya hoga? Then we will observe that the angle of incidence will be less than to the angle of refraction. Over here, our angle of refraction will be greater. Yahan per angle of refraction jo ho jayega, wo bada hoga. Yahan per angle of incidence jo hoga, wo mera chota ho jayega. So these are the things which you have to remember for the condition of the refraction. So whenever the refraction of light used to take place, wherever we do used to observe refraction, there we have to first identify that from which pathway to which pathway the light ray is traveling. So we had understood from here. So you all can go through these notes through the video. So when the light ray is traveling from the rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal. And when the light ray is traveling from a denser medium to a rarer medium, then it bends away from the normal. And why this happens? This just actually happens because of the speed. When the light ray is traveling from a rarer medium to denser medium, the speed decreases. And because of that, the bending of the light is towards the normal. And when the light ray is traveling from a denser medium to rarer medium, then the speed increases. And as the speed increases, it used to move away from the normal. So please be mindful for this one. And along this, you need to also remember if the light ray is traveling perpendicularly through a medium. So suppose there are two mediums, whether it is a rarer and a denser medium's composition there, that is not matter. But if the light ray is traveling in a perpendicular manner, then the, 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 the bending of the light ray will be not be observed, means the refraction will not be observed. It will just travel in a straight way only. So under the condition of a perpendicular formation of incident ray, agar incident ray ka perpendicular formation hota hai, yani wo normal pe hi lay down kar jata hai. Under that condition, agar medium badalti bhi hai, phir bhi humko wahan par kya dikhega? Ki wo straight pathway pe hi travel kar gaya hai. So there will be no any change in the pathway. So that is the thing also which we need to remember over here. So these are the things which we have to understand uh, for today's class as our today's class is going to end up uh, in just uh, one, one or one and a half minutes. So I will end up over here uh, with you all to uh, with, a, with a simple request that you please just go through all these topics. If you would have any doubt or any problem, you mark it out so that you can ask me in the next class. Okay. So all of you, please go through these topics and in the next class, we will understand the laws of refraction. So the laws of refraction, we can be explained in just one minute. So it will be discussed in our tomorrow's class. So in our tomorrow's class, we will understand about the laws of refraction and some more things related to refraction. Till that time, bye everyone. Good night.